zadzwoniłem i wymieniłem dziesiątki listów z różnymi moimi znajomymi, którzy może nie na świecie, ale głównie w Ameryce uczą tej sztuki z prośbą, żeby podesłali mi jakieś książki w tej sprawie. No, okazuje się, że nie ma żadnej. Nie sądzę, żeby nie chcieli mi tego udostępnić, więc chyba po prostu nie ma czegoś takiego. Czyli my mówimy o jakiejś nierozpoznanej tajemnicy. Ale mam przekonanie, że akurat tego można się nauczyć. Moja wiedza bierze się z doświadczenia, więc dzielę się nią. Uważam to wręcz za mój taki podstawowy obowiązek. Trudno mówić chyba o życiu szczęśliwym, jeśli się czymś człowiek nie dzieli <śmiech> i nie zostawia po sobie jakiegoś dobra, no więc Niestety nie mam na tyle finansów, żeby dzielić się pieniędzmi, a bardzo tego żałuję. To mogę się dzielić powiedzmy fotografią czy, czy tymi koncepcjami, jak budować narrację dobrą. Trzeba się nauczyć lektury, lektury fotografii, trzeba nauczyć się jak rozpoznawać różnicę między czymś, co jest zaledwie zdjęciem, a tym, co jest obrazem. To jest pierwsze. Po drugie, trzeba wiedzieć, y, znać y, funkcję y, każdego zdjęcia w, w tej historii. To jest, to jest taka koncepcja zaoferowana przez Strzemińskiego, takiego malarza polskiego przedwojennego. Nawiasem mówiąc, y, poświęcił fragmentowi jego życiorysu Wajda ostatni swój film który nazwał powidoki. To jest pewna koncepcja mówiąca o tym, że my czytamy dany obraz i to, co zrozumieliśmy, patrząc na, na ten obraz, nakładamy to zrozumienie na, ko na kolejny i na kolejny i na kolejny. I suma tych, że tak powiem, zrozumień tworzy to pełne zdanie, tę całą wypowiedź. W tym sensie reportaż fotograficzny, który przede wszystkim różni się w każdej innej formy od eseju fotograficznego tym, że jest zaświadczeniem o osobistej obecności fotografa przy danym wydarzeniu, prawda, czy przy idei, którą on chciał nam zaoferować. Chociaż moim zdaniem fotografia jest za, zbyt ułomnym medium, żeby zajmować się ideą. Ale y, jest to osobiste zaświadczenie foto że obecności fotografa, więc y, ta narracja y, polega na jakby ja się opieram, budując ta, taki reportaż, na prostych zasadach, na które nawet no, dysponuję nieomalże dowodami empirycznymi, że one są y, sprawdzone i działają i są dobre. Też tego nie wymyśliłem. Natomiast pamiętam ciągle wiele z, prawda, z mitów greckich, tragedię grecką y, czytałem w szkole prawda, średniej i wracam często do tego po to, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie te, te genialne zasady. To jest taka zasada trzech nóg. Wiadomo, że na dwóch możemy osiągnąć co najwyżej taką równowagę chwiejną. No ja nie miałbym zaufania do stolika, który stoi tylko na dwóch nogach. Ale już jak się blat postawi na trzech, no to można osiągnąć stabilną prawda, pozycję. Otóż te trzy nogi w, w, w budowaniu tej, tej narracji, w budowaniu historii przy pomocy ob obrazu, a jeszcze raz, w, tej, w tym kontekście niczym się moim zdaniem nie różni fotografia od słowa. Jedno i drugie zajmuje się dokładnie tym samym, a mianowicie kontaktem z czytelnikiem, prawda, z tym, który będzie oglądał te nasze zdjęcia. Otóż te trzy nogi to jest zdjęcie otwierające. W literaturze nazywa się to zawiązaniem akcji. Drugą nogą jest to zdjęcie najważniejsze w literaturze, Takim odpowiednikiem jest prawda, no, kulminacja tej akcji, jej rozwinięcie. I trzecią nogą w reportażu jest puenta, jest zakończenie. I też taką puentą jest koniec, powiedzmy, historii, którą ktoś pisze przy pomocy słów. 
To oczywiście jest za mało, bo trzyzdjęciowa seria nie może być jeszcze reportażem, więc wkładamy między te trzy nogi zdjęcia, które po angielsku to się nazywa supporting pictures, uzupełniające fotografie. One mają pokazać środowisko, w którym dana rzecz się odbywa, rodzaj geografii, może takiej geografii geograficznej albo społecznej. One pokaz powinny pokazywać interakcje między ludźmi, one pokaz pokazywać powinny czynności, znaczeniowe takie czynności. I jeszcze jest taki chwyt, taka konstrukcja w literaturze, to się nazywa retardacja, która polega na wyciszeniu emocji. Nie mogę oglądać bez przerwy zdjęć, które po prostu napinają tę strunę w nieskończoność, te, te moje emocje, bo dostanę zadyszki. No widzę pierwsze zdjęcie, które łapie jedno z moich czułych, jedno z moich czułych miejsc, na przykład gardło, wysusza je albo dusi mnie emocjonalnie, nie, już nie mogę oddychać, prawda? Jak zobaczę drugie takie, które tym razem daje mi kopniaka w moje krocze, a to ciągle jest aktywne na szczęście i, i czułe, prawda? Albo trzecie zdjęcie, które jest rodzajem uderzenia trzonkiem między oczy, to dłużej czegoś takiego nie wytrzymam. Żeby wyhamować mnie, wyciszyć te moje emocje, co pozwoli mi jakby wirtualnie wrócić do tego, co ja już wcześniej widziałem i przeżyć fragment tej refleksji, bo ta refleksja pełna następuje po zakończeniu, prawda? Ale w połowie, we fragmencie dobrze jest dać mi oddech, żebym mógł nabrać prawda, w piersi powietrza, uspokoić się trochę. To trochę działa tak, jak jakbyśmy się zajęli kwestią dobra i zła. No. To dobro jest prawdopodobnie wymyślone po to, yy, znaczy to, to, to dobro jest po to, żebyśmy, yy, czy tam zło, przepraszam, zło jest wymyślone prawdopodobnie po to, żebyśmy docenili dobro, prawda? Więc jak wygasi się te moje emocje, to kolejne zdjęcie, które znowu złapie mnie za to gardło, będzie znacznie mocniejszym doświadczeniem nig, niż gdybym kontynuował tymi bardzo przejmującymi, moc, mocnymi, dramatycznymi, emocjonalnie bujającymi mną zdjęciami. Więc to jest taki chwyt, taka konstrukcja, taki zabieg, y, który trzeba bardzo precyzyjnie jakby wymyśleć i znaleźć na to dobre miejsce. Z reguły takim zdjęciem jest martwa natura, rzecz, która jest pozbawiona prawda, dynamiki, emocji. Chociaż wydaje mi się, że jeśli patrzę na kamień i się tym kamieniem przejmuję, to potrafię go tak sfotografować, że to on będzie pełen emocji. Co więcej, że on będzie reprezentował wszystkie kamienie na świecie. O, o to warto zawalczyć, ale to jest, ta, to, jest to i jest, jest powiedzmy ta puenta niezwykle ważna, to my, my to nazywamy the ending picture albo zamykające zdjęcie. I to w przeciwieństwie do zdjęcia początkowego powinno też nas wyciszać, te nasze emocje, po to, żeby, żebym ja miał czas, chęć i możliwość skonsumowania tego wszystkiego, co wcześniej obejrzałem. Jeśli ostatnim zdjęciem będzie kolejna dynamiczna, drapieżna fotografia, no to kiedy ja mam właściwie zająć się myśleniem na temat tego, co mi autor wcześniej pokazywał? Znowu nie będę miał oddechu, znowu będę miał suche gardło, znowu będę czuł ból tutaj na dole, prawda? Albo będę miał ból głowy. Więc to są proste rzeczy, które wynikają po prostu z obserwacji tego, co najlepsi przed, przed nami yy, po prostu odkryli. I ci fenomenalni prawda, autorzy tych wszystkich greckich tragedii czy teatru greckiego doprowadzili jakby właśnie tę strukturę do absolutnej perfekcji. Można to oczywiście zakwestionować i zaoferować coś nowego, no ale póki co ani sam nie wymyśliłem, ani też nie znalazłem nikogo, kto by zaoferował mi coś równie pięknego jak teoria, powiedzmy, teatru greckiego. Więc ja się tym posiłkuję i jeśli się trzymam tej księgi zapisanej przez geniuszy przede mną, żyjących, 
to muszę przyznać, że ułożenie materiału zabiera stosunkowo krótki czas. Tutaj w tej, do tej piwnicy przychodzi bardzo wielu fotografów, wśród nich znane nazwiska. Ja generalnie, po pierwsze, generalnie jestem lojalny i, i tutaj jeszcze do tego obiecuję absolutną anonimowość, więc oni się nie muszą niczym przejmować. I kiedy przynoszą powiedzmy 40 zdjęć i mówią, chcę to wysłać na konkurs fotograficzny, a wiadomo, że na większość się wysyła 8 zdjęć, to ja w, nie, w krótkim stosunkowo czasie potrafię się uporać z tym. Mam pewne metody, które powodują, że ja porządkuję te zdjęcia, po czym wśród z tych uporządkowanych wybieram fotografie najlepsze, uważając, że autor jest strażnikiem jakości fotografii. Że ten materiał musi być przede wszystkim opowiedziany najlepszą fotografią. Jeśli ja wybiorę najlepsze i zorientuję się, że nie ma historii, to będę go namawiał, żeby w ogóle nie pokazywać tego. Raczej niechętnie będę używał tych gorszych, gorszych obrazów. One muszą być najlepsze. Warto jest w związku z tym nauczyć się, jak czytać obraz, żeby móc podjąć decyzję, co jest fotografią, a co nią nie jest. Gdzie jest to najlepsze zdjęcie wśród sześciu czy siedmiu, które opowiadają to samo. Fotografia nienawidzi powtórzeń, więc po prostu można wybrać o jednym tylko jedno zdjęcie, szczególnie, że ta forma jest bardzo krótka. Osiem zdjęć. WordPress Photo, ile dobrze wiem, akceptuje 12, ale nie należy wysyłać 12. To mogę podpowiedzieć każdemu, 